Привет всем на моем канале. Вы снова со мной. Будем разговаривать о пляжном волейболе. Один из самых часто задаваемых вопросов у меня в Инстаграме – это вопрос «Я начинающий игрок в пляжный волейбол, можешь ли ты дать мне пару советов для того, чтобы я смог улучшить мою игру?» И это видео посвящено моим шести советам по тому, как улучшить вашу игру в пляжный волейбол. Ой, Тасика, Котиалека, Бумба и Рара! Латвия с команда Грауди де Кравченко, Керейро, Паш Чемпион, из Дама Сунконги, Мусумейтен из Зелтен, из Тешамир, из Синиша, Зелта и Ропа, он Ирочта Сава, Плумалес. Я сама занимаюсь пляжным волейболом уже 13 лет. Мне самой даже тяжело поверить, что эта цифра уже настолько выросла, потому что я начинала, мне было 11 лет. И просто из года в год я не отступалась от своей любви и все время тренировалась. Мой первый совет – это тренироваться и играть с лучшими. Я сама начинала так, что я тренировалась со старшим годом, и мне совершенно не было легко. Когда вы еще на начальном этапе, разница в один год, она достаточно чувствуется. И я смотрела на других девочек, и мне казалось, что они играют так хорошо, и я просто все время старалась, мотивировала, чтобы стать в среди лучших, играть лучше, играть там в первом составе. Поэтому мой совет связан именно с этим. Конкуренция, здоровая конкуренция, она всегда помогает увеличить, улучшить свой результат. Поэтому, если вы знаете, что есть какие-то сильные группы в вашем городе, есть сильные тренера, сильные игроки, присоединяйтесь к ним. Но вообще, постоянно находите себе лучших партнеров, с кем вы можете тренироваться и играть на соревнованиях. И вот у меня в Даугавпилсе в 2020 году проводился в моем родном городе первый раз чемпионат в Латвии. И на женский турнир заявилось только две команды из Даугавпилс. И мне было настолько обидно, потому что я участвовала в постановлении, так сказать, этого турнира. Я хотела, чтобы в моем городе проходил турнир по пляжному волейболу, и заявилось только две команды женские. И на вопрос «почему?» большинство ответило, что уровень слишком высокий, и им было страшно играть. Если вы хотите достичь высоких результатов, улучшить свою игру, то все равно, кто там играет. Просто идите и играйте. Просто... Потому что там сильно это только поможет вам вырасти как игроку и начать играть еще лучше. Вы получите там, не знаю, одно очко, два, десять очков, но зато у вас будет опыт. Поэтому все время старайтесь играть и тренироваться вместе с сильными. Совет номер два. Связан с коммуникацией между вами, тренером и вашим напарником. Мне вообще иногда кажется, что моя жизнь, она настолько зависит от коммуникации, и это просто не коммуникация там, между мной и моими друзьями, а вот именно какие-то, если проблемы появляются, то их все вообще звучит так просто, можно было бы решить, да, коммуникации. Но иногда остаются какие-то недоговоренности, что-то не сказал, что-то не услышал, поэтому коммуникация очень важна. И именно, что я имею в виду, коммуникация между вами, как игроком и тренером, это не бойтесь спрашивать, узнавать почему и задавать вопросы. Я разговариваю с тренером очень много, мне так кажется, ну, может быть, это не так, но, скорее всего, это так. И я все время спрашиваю, почему мы делаем это, а зачем мы делаем вот это. И иногда тренера уже начинают сами рассказывать, и мне кажется, что это так и должно быть. Если вы приходите к тренеру, это не должно быть так, что он вам дает упражнение, и вы не понимаете, зачем вы это делаете. У игрока для роста, может быть, вы заметите какие-то детали в этом упражнении, на которым надо обратить внимание, а тренер об этом не сказал. Поэтому я советую все время разговаривать с тренером и спрашивать, почему мы это делаем, зачем мы это делаем, а как мы это делаем. Хороший тренер, он найдет объяснение на любой вопрос. И это совершенно нормально. Если вы спросите что-то про технику, тренер сможет вам объяснить другими словами, вы по-другому поймете. То есть, в принципе, работа тренера – это не только давать упражнения, а 
пояснять, почему так, зачем так, как делать точно и находить каждый раз другие слова для того, чтобы до игрока, для вас как для игрока, дошло, что и как нужно делать. Я больше чем три года тренировалась у тренера Геннадия Самойлова из Латвии, и он все время рассказывал историю про Ливо Весика из Эстонии, который сейчас работает э, с российскими мужскими командами, э, тренером. И он все время говорил, когда меня Ливо спрашивал на тренировках, почему мы это делаем, зачем мы это делаем, он не понимал, почему он его достает. Но на самом деле, он говорит, наверное, ответ состоит в том, что Риву сам хотел стать тренером. Но вам не обязательно хотеть после этого стать тренером. Это просто, мне кажется, нужно для развития и для полного понимания, что происходит у вас на тренировке и у вас в жизни. Совет номер три. Это вести дневник тренировок. Я сама к этому пришла не так давно. В основном меня, наверное, сподвигало не только... Мои тренера, мои физиотерапевты, которые мне говорили, Настя, тебе надо вести дневник тренировок. Конечно, на это повлиял еще наш Олимпийский комитет, который принял новое правило, по-моему, это было два года назад, о том, что нам надо как спортсменам присылать отчеты о своих тренировках. И чтобы это все происходило легче, я просто начала вести этот дневник тренировок. И я считаю, что в этом есть огромная заслуга достижений. Во-первых, я себя помню, я вообще первый раз начала вести дневник, это было в 2016 году, когда я переехала из Дагопилса в Ригу, и я начала тренироваться у тренера Айгера Бирзулиса. И тогда после каждой тренировки я приходила и записывала, но это были записи, похожие на эмоциональный дневник который я писала, как я себя чувствовала, как я выполняла это упражнение конкретно, что мне хорошо получалось, над чем мне надо работать, на какие детали, там, техники, тактики, не знаю, противника мне надо обратить внимание. Это было в таком, и это тоже очень хорошо. Я сейчас стараюсь вести тоже такой дневник, но пишу туда гораздо реже, чем обычный дневник тренировок. Мой обычный дневник тренировок выглядит как просто заметки в телефоне, где я записываю свой каждый день, где-то поминутно, где-то поразово. В основном это упражнения все в качалке, это все упражнения на физуху. В волейболе я записываю только темы, которые мы приходили, примерное количество прыжков я могу записать. И это, наверное, в принципе, все. Это не требует большого количества времени, но мне кажется, это помогает тем, что... Вы, к примеру, плохо себя чувствуете после там, двух месяцев работы. Вы открываете и смотрите, что вы делали. И через год, к примеру, в это время вы также сможете открыть этот дневник, посмотреть и найти эти ошибки, что-то поменять и чувствовать себя лучше. То есть это такое приспособление, которое поможет нам отследить наш тренировочный процесс, нам самим как спортсменам, и что-то, возможно, в нем изменить. А также... Лучше подготовиться к новым соревнованиям, и вы просто будете знать конкретно, какой у вас идет прогресс, как вы себя чувствуете. Поэтому, мне кажется, дневник тренировок, и я вам тоже советую вести эмоциональный дневник тренировок тоже, и мне надо этим тоже заниматься. Он очень помогает. Попробуйте. Совет номер четыре, который мне посоветовала Миша, и я с ним полностью согласна. Но, возможно, не всегда я его сама применяю. Этот совет – не ошибайся, а дай ошибиться противнику. Очень просто. На самом деле, и на начальном этапе, когда вы только там начинающий игрок или любитель, ну, не можете вы там какой-то тяжелый мяч взять очко. Это первый уровень – просто перебейте и дайте ошибиться противнику. Если вы можете перебить, и сразу там получить очко или затруднить, то это, конечно, супер, это просто стопроцентная эффективность. Но если не можете, просто перебейте на ту сторону и ждите, пока противник ошибется, он такой же человек, и все ошибаются. И Миша, к примеру, сказал, что он так выиграл свои юниорские. У него две медали бронзовых на чемпионатах мира и одна золотая медаль на чемпионате Европы. Так что я думаю, это очень хороший совет. 
что я вспоминаю в своей карьере, это слова Геннадия Самойлова, которые, даже не знаю, заключаются в том, что не надо играть в бабский волейбол. Возможно, это звучит грубо, но у нас было так. Бабский волейбол заключался в трех ошибках подряд. Это не подала, не приняла и не снялась. Три ошибки подряд — бабский волейбол. Так что вот подали бы, дали бы, возможно, ошибиться противнику, а так потом еще и не приняли, и не снялись. Да. Совет номер пять. Возможно, он очень размытый, но я считаю, что это очень важно, и то, что можно назвать, возможно, моим талантом, это сразу делать то, чему вы учились на тренировках. Очень большая проблема, и я даже помню, как я начинала тренироваться. Мы, к примеру, тренируем пас назад на тренировке. Мы всю тренировку вот делаем, 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 и потом тренер нам дает играть. Мы выходим на игру и не делаем ни одного паса назад. Зачем мы это тренировали, если мы это не используем? Поэтому все, что вам говорит тренер, все, что вы тренируете, старайтесь сразу применять свою игру. Во-первых, это же тогда сразу в игре намного лучше закрепляется, вы намного лучше сможете это отточить, и в игре все равно присутствует фактор стресса. Поэтому на тренировке вы можете делать хорошо, на игре это совсем по-другому. Делайте, не бойтесь ошибаться. Делайте это на игре, все то, что вы тренировали у себя на тренировках, это просто вам поможет, опять же, стать лучшим игроком и увеличить свою игру на один уровень. То есть мы все маленькие шажки, мы каждой тренировке на каждой игре. И вообще я читала в исследованиях то, что в игровой форме человек намного лучше все запоминает. Поэтому одно дело это на тренировке. Второе дело — это уже реально в нормальной игре применять все свои навыки. Совет номер шесть — это подписывайтесь на мой канал. Я буду выставлять, буду стараться выставлять много обучающих видео, какие-то тренировки, какие-то разговоры про пляжный волейбол, которые, надеюсь, помогут многим людям, и мы будем развивать пляжный волейбол вместе. Так что подписывайтесь. И можете оставить в комментариях тоже лучший совет, который вам давали для развития вашей игры или, может быть, просто для развития вашей жизни. Возможно, я найду что-то, что поможет и мне, так что мы поможем друг другу. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки, если вам понравилось. Буду знать, нравится вам такой формат или нет. И увидимся в следующем видео. Играйте в волейбол. Пока!